മുൻപൊക്കെ നല്ല സ്വീറ്റ് ആയിരിക്കണം വോയിസ് കിളിനാഥൻ പോലെ നല്ല ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം ഹീറോയിൻസിൻ്റെ വോയിസ് ഇങ്ങനെ വേണം എന്ന് നിർബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇന്ന് അങ്ങനെയല്ല നൂറ്റിമുപ്പത് ഹീറോയിൻസിന് ഞാൻ ഡബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് എന്റെ ശബ്ദം കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഒരു വിഷമം ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാ അമ്മമാർക്കും ഭയങ്കര ബേസ് വോയിസ് വേണമെന്നൊന്നുമില്ല എത്ര അമ്മമാർക്ക് കുഞ്ഞു വോയിസ് ഉണ്ട് അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി പട്ടിണി കിടന്ന് വെറും ചായയും പന്നും ആരെങ്കിലും ഒക്കെ വാങ്ങിച്ചു തന്ന് കഞ്ഞി കുടിച്ച് ഇങ്ങനെയൊക്കെ തള്ളി നീക്കിയ നാളുകളുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു പത്ത് പേർക്ക് ഇന്ന് എൻ്റെ കൈ കൊണ്ട് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാമെന്നുള്ള ഒരു സ്ഥിതിയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തീർച്ചയായിട്ടും സിനിമ തന്നെയാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാൻ എനിക്ക് ആവില്ലെന്ന തോന്നുന്നു മനസ്സിൽ കുറച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് സുധി ഫോർത്തിനൊപ്പം വോയിസ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ശ്രീജ രവി സ്വാഗതം ഇപ്പോഴും വോയിസ് ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്ന് തന്നെയാണ് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതെങ്കിലും ഒരുപാട് സിനിമകളിൽ നല്ല നല്ല കഥാപാത്രങ്ങൾ ചെയ്ത് നിൽക്കുകയാണ് ഒടുവിൽ കഠിന കടോരത്തിൽ ബേസിൻ്റെ ഉമ്മയായി അവർ വന്നിരിക്കുകയാണ് അതെ എങ്ങനെ അറിയപ്പെടാനാണ് ശരിക്കും ഇഷ്ടം വോയിസ് ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്നാണോ നടി എന്നാണോ രണ്ടിനും അതിൻ്റെതായ പ്ലസും മൈനസും ഉണ്ട് ഇപ്പം ഡബിങ് ആർട്ടിസ്റ്റായിട്ട് ഞാൻ പത്ത് നാൽപ്പത്തെട്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞു പക്ഷേ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇത്രയ്ക്കും നമ്മളൊക്കെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് ഇത്രയ്ക്കും ഒരു പോപ്പുലാരിറ്റി കിട്ടി തുടങ്ങിയത് ഏതൊരു ഡബിങ് ആർട്ടിസ്റ്റിൽ നിന്നാണെങ്കിലും ജനങ്ങളിലേക്ക് ഇന്ന ആർട്ടിസ്റ്റിന് വേണ്ടി ഇവരാണ് ഡബ് ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞ് കുറേ ഫാൻസ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ ഇന്നത്തെ കാലത്തെ ജനറേഷൻ കുട്ടികൾ അങ്ങനെ ക്ലിപ്പിങ്സ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് അങ്ങനെയാണ് കൂടുതലും എല്ലാവരിലേക്ക് ഇത് എത്തിത്തുടങ്ങുന്നത് പിന്നെ കുറേ ഇൻ്റർവ്യൂസും എല്ലാം സോഷ്യൽ മീഡിയ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഫുൾ ക്രെഡിറ്റ് പറയാം പിന്നെ അഭിനയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു സീനിൽ അഭിനയിച്ചാണെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നമ്മൾ പതിയും അപ്പോൾ രണ്ടും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞാൻ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഡബിങ് ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അപ്പോൾ ഒരിക്കലും അത് മറന്നിട്ടുള്ള ഒന്നുമില്ല എനിക്ക് നടിയായിട്ടും ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റായിട്ടും അറിയപ്പെടുന്നതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് ഇപ്പോൾ ബേസിൻ്റെ ഉമ്മയായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചേച്ചിയെ ആ ഒരു കഥാപാത്രത്തിലേക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞൊരു കാരണമായിട്ട് ബേസിൻ്റെ മുഖച്ഛായ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതായിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ബേസിൻ്റെ മകനായിട്ട് അത് ഇന്നലെ ആരോ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ചിരിക്കും ഒരുപോലെ അമ്മയും മോനുമായിട്ട് നല്ല രസമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ചിലപ്പോൾ തന്നെ ഈ ഡയറക്ടർ മോഷിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നിക്കാണാം അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം എത്രയോ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ആയിട്ട് നിന്ന് പിന്നെ നല്ല പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റിൻ്റെ സജഷൻ വരെ വന്നിരുന്നു പക്ഷേ മോഹാസന് തീരെ അങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്ന ഒരാളല്ലാതെ അല്ലാത്തൊരു ആർട്ടിസ്റ്റിനെ വേണമെന്നായിരുന്നു പുള്ളിയുടെ ആഗ്രഹം പിന്നെ എന്താണെന്നറിയില്ല ഞാൻ തന്നെ വേണമെന്ന് എൻ്റെ ഒരു നിർബന്ധമായിരുന്നു അത് എൻ്റെ ഒരു ഭാഗ്യം തന്നെ ഞാൻ പറയണം ഇല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് നബി നബേസിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ നല്ലൊരു കഥാപാത്രം കിട്ടില്ലായിരുന്നു എൻ്റെ പുള്ളിയുടെ മനസ്സിൽ ഞാനത് പെർഫോം ചെയ്യും ഡബിങ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസം പുള്ളിക്കുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അത് ഞാൻ ആ വിശ്വാസം തകർത്തില്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹവും പിന്നെ ബാക്കി എല്ലാവരുടെയും റിവ്യൂസിലും ഓരോ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഓരോരുത്തർ വിളിച്ച് പറയുമ്പം എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ഫീഡ്ബാക്ക് എന്ന് അതാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഈ ഇപ്പം പറഞ്ഞ പോലെ നാൽപ്പത്തെട്ട് വർഷമായി ഡബിങ്ങിൽ നിൽക്കുന്നു അപ്പം ആ തുടക്ക സമയത്ത് മുതൽ ഡബിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഭിനയം കൂടി ചേർന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു ഇരുട്ടുമുറിയിലാണെങ്കിൽ കൂടി ചേച്ചി അഭിനയിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നേക്കണം ആ സെയിം ടൈം അപ്പോൾ കുറേ നാളുകൾക്ക് ശേഷമാണ് പക്ഷേ ഒരു ക്യാരക്ടർ റോളിലേക്ക് ചേച്ചി എത്തുന്നത് അപ്പം ആ ഒരു ടൈം എന്തുകൊണ്ടാണ് അത്രയും നാളൊരു സമയമെടുത്ത് എന്തുകൊണ്ടായിരുന്നായിരിക്കും അഭിനയിക്കാൻ വേണ്ടി അതെ അത് ബേബി ആർട്ടിസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ സെവൻറ്റി ത്രീ തൊട്ട് ഒരു എട്ടോ പത്തോ പടത്തിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ടാവും മനസ്സ് രാത്രിയിലെ യാത്രക്കാർ പെണ്ണായി പിറന്നാൽ സ്റ്റണ്ടില്ല സെക്സില്ല ഈ യുഗം ഇങ്ങനെയുള്ള പടങ്ങളിൽ ഞാൻ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ വേഷങ്ങൾ ബേബി ആർട്ടിസ്റ്റ് ആയിട്ട് പിന്നെ 
രൂപത്തിലാണ് രൂപത്തിൽ രൂപത്തിൽ അത് വലിയൊരു പ്ല ആവശ്യമല്ലേ അന്ന് ഒരു ഒരു സിനിമാ നടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ആള് നടന്നു പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയാം നല്ല സിനിമാ നടിയെ പോലെ ഉണ്ട് അവരെ കാണാൻ എന്ന് പറയില്ലേ അപ്പം ആ ഒരു ലുക്ക് ഇല്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ കുറച്ച് നല്ല നല്ല കഥാപാത്രങ്ങളൊക്കെ മിസ്സായി പോയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അങ്ങനെ ഡബ്ബിങ്ങിൽ തന്നെ ബിസിയായി ബിസിയായപ്പോൾ തമിഴും മലയാളവും തെലുങ്ക് കന്നഡ ഹിന്ദി സംസ്കൃതം വരെ ഞാനിപ്പോൾ ആറ് ഭാഷയിൽ ഡബ് ചെയ്തു അപ്പം അങ്ങനെ തിരക്കിട്ട് ഉള്ള ഡബ്ബിങ്ങിൻ്റെ ജീവിതത്തിനിടയിൽ നല്ല റോൾസ് വന്നപ്പോഴും പിന്നീട് ഒരു സമയത്ത് വന്നപ്പോഴും കല്യാണം കഴിഞ്ഞു മോളായി അപ്പം അങ്ങനെ ആ സമയത്തും പിന്നെ ഈ ഡബ്ബിങ്ങിൽ അത്ര ബിസി ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളൊന്ന് മാറി നിന്നാൽ ഭയങ്കര പ്രശ്നങ്ങൾ അവസരങ്ങൾ പോകും അപ്പം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമ്മളൊരു ആർട്ടിസ്റ്റിനെ ഡബ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പം മാറി നിന്ന് ഒരു മാസം രണ്ട് മാസം നമ്മൾ മാറി നിൽക്കുമ്പം അത്യാവശ്യമായിട്ട് ഒരു പടം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഇല്ലെങ്കിൽ ആ ആ ഒരു സ്ഥാനത്തേക്ക് വേറൊരു ആർട്ടിസ്റ്റ് വരും അപ്പം നമ്മുടെ ജീവിത മാർഗ്ഗം കൂടെയാണ് നമ്മുടെ കുടുംബം കഴിയുന്നത് ഈ ഒരു വരുമാനത്തിലാണ് അപ്പം അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ ഇതിൽ തന്നെ അങ്ങ് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് നിന്നു പിന്നെ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് എല്ലാ ആർട്ടിസ്റ്റുകളും ഹീറോയിൻസൊക്കെ തന്നെത്താൻ ഡബ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയ ഒരു അവസരം വന്നപ്പോൾ നമുക്കൊക്കെ അവസരം കുറഞ്ഞു അപ്പം അങ്ങനെ വന്ന് വന്ന ആ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ തമിഴിനും എനിക്ക് കുറച്ച് അമ്മമ്മ അമ്മ റോൾസൊക്കെ വന്നപ്പോൾ ഫ്രീ ആയിരിക്കുകയല്ലേ അപ്പം എല്ലാം എങ്ങനെയാണെങ്കിലും നമ്മുടെ ഇത് തന്നെയല്ലേ ഒരേ എന്താ പറയുക ഫീൽഡ് അല്ലേ അപ്പം അങ്ങനെ ഓക്കെ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയതാണ് അപ്പം ഈ നാച്ചുറൽ സിനിമ അല്ലെങ്കിൽ റിയൽ റിയലിസ്റ്റിക് സിനിമ അതിൽ സിങ് സൗണ്ടും കൂടി വരുമ്പോൾ ഈ ഈ ഡബ്ബിങ്ങിൻ്റെ സാധ്യതകളൊക്കെ കുറയുമായിരുന്നല്ലോ അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള പരീക്ഷണങ്ങളിലേക്ക് സിനിമ പോയപ്പോൾ ചേച്ചിയുടെ അവസരങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും കുറഞ്ഞു അതിന് ശേഷമാണോ ഈ പറയുന്ന ഇല്ല 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 അങ്ങനെ സിങ് സൗണ്ട് ഒരുപാട് പടങ്ങളൊന്നും വന്നിട്ടില്ല അങ്ങനെ വന്നിട്ടില്ല നമ്മൾ എൻ്റെ എൻ്റെ അവസരം കുറഞ്ഞു എന്നല്ല അതായത് ഇപ്പോൾ എന്നെ പോലെ ഡബ് ചെയ്യുന്ന ഹീറോയിൻസിന് വേണ്ടി വോയിസ് കൊടുക്കുന്ന ആർട്ടിസ്റ്റുകൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അത് ബാധകമാണ് കാരണം ഇപ്പം തന്നെ ഹീറോയിൻസിന് ആർക്കാണ് ഡബ്ബിങ് വോയിസ് ഉള്ളത് എവിടെ നിന്നെങ്കിലും ഒരു തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദി ആർട്ടിസ്റ്റിനു വേണ്ടി മാത്രമായിരിക്കും കൂടുതലും ഡബ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അത്രയ്ക്കും അവരെ വോയിസ് തീരെ സൂട്ടബിൾ അല്ല എന്ന് തോന്നുന്ന പോലെ ഉള്ള ഒരു കുട്ടിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമേ ഇപ്പോൾ ഡബ് ചെയ്യാറുള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാവരും നാച്ചുറലായിട്ട് തന്നെയാണ് അവർ തന്നെയാണ് സിങ് സൗണ്ട് അല്ലെങ്കിലും ഡബ് ചെയ്യുന്നത് അവർ തന്നെയാണ് ഇന്ന് ഇന്ന് എത്രയോ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ മുൻപൊക്കെ നല്ല സ്വീറ്റ് ആയിരിക്കണം വോയിസ് കിളിനാഥം പോലെ നല്ല ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്ന് ഒരു 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 ചിട്ട ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഒരു ചട്ടക്കൂട്ടിലായിരുന്നു ആ വോയിസ് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളൊരു ഹീറോയിൻസിൻ്റെ വോയിസ് ഇങ്ങനെ വേണം എന്ന് നിർബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇന്ന് അങ്ങനെയല്ല ഇന്ന് ഏത് വോയിസ് ആണെങ്കിലും അവരുടെ എന്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് വോയിസ് ആണെങ്കിലും അവരുടെ പെർഫോമൻസ് നല്ലതാണെങ്കിൽ ഇന്ന് ജനങ്ങളത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കാരണം ഡബ്ബിങ് ആർട്ടിസ്റ്റുകൾക്ക് ശരിക്ക് ഹീറോയിൻ വോയിസസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്കൊക്കെ പണിയായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഒക്കെ പിന്നെ അവസരങ്ങൾ കുറഞ്ഞത് പിന്നെ ഡബ്ബിങ് ഫിലിംസ് ഉണ്ട് പിന്നെ മറ്റുള്ള ഇപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കാലത്തിലാണ് കാലത്താണെങ്കിൽ യൂട്യൂബ് ഫിലിംസ് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വെബ് സീരീസ് സീരിയൽസ് ആഡ്സ് അങ്ങനെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും വോയിസ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം വളരെ വൈഡാണെന്ന് ഈ ശബ്ദം കൊണ്ട് പറഞ്ഞ പോലെ സിനിമയെ ഉപജീവനമാക്കി തന്നെയാണല്ലോ തുടങ്ങിയതും ഇപ്പോഴുള്ളതും അപ്പം ഈ ഇപ്പോഴത്തെ സംഭവത്തിൽ സമൂഹത്തിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് സ്ത്രീകൾക്ക് സിനിമയ്ക്കുള്ളിൽ എങ്ങനെയാണ് ലേൺ ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് ഏൺ ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് അത്ര അവിടെ സാമ്പത്തികമായി പിടിച്ചു നിൽക്കാന്ന് പറയുന്നത് അത്ര എളുപ്പമുള്ളതായിരുന്നു സ്ത്രീകൾക്കെന്ന് മാത്രമല്ല ആർട്ടിസ്റ്റുകൾക്ക് പക്ഷെ ആ തുടക്കകാലം തൊട്ടേ ഇതായിരുന്നു ചേച്ചിയുടെ വരുമാനം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ ചേച്ചിക്ക് ഒരു ഒരു സ്ത്രീയാണ് എന്ന നിലയ്ക്ക് കൂടി നോക്കിയാൽ എങ്ങനെയാണ് സിനിമ സാമ്പത്തികമായിട്ട് സഹായിച്ചിട്ടുള്ളത് അതായത് സാമ്പത്തികമായിട്ട് സഹായിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ പട്ടിണി കിടന്ന് വെറും ചായയും പന്നും ആരെങ്കിലുമൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു തന്ന് കഞ്ഞി കുടിച്ച് ഇങ്ങനെയൊക്കെ തള്ളി നീക്കിയ നാ നാളുകളുണ്ട് അവിടെ നിന്
കാറ്റത്തെ കിളിക്കൂടെ എന്ന് പറഞ്ഞ രേവതി അഭിനയിച്ച ഫസ്റ്റ് പടം അത് അത് ഞാൻ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഹീറോയിനെ ഡബ് ചെയ്യുന്ന സെക്കൻഡ് ഫിലിമാണ് ശരിക്ക് ഇളനീർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പടമാണ് ആദ്യം ചെയ്തത് അത് വലിയ രീതിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടില്ല കാരണം പുതിയ നടിയായിരുന്നു ജോളി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കുട്ടിയായിരുന്നു ആ കുട്ടി പിന്നെ അഭിനയിച്ചിട്ടുമില്ല രേവതിക്ക് ഡബ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ആ ഒരു ഏജ് കാറ്റഗറിയിൽ ഞാൻ ഒരുപാട് പടങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് ആ പടത്തിന് എനിക്ക് കിട്ടിയത് ത്രീ തൗസൻഡ് റുപ്പീസാണ് അന്ന് ത്രീ തൗസൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു എമൗണ്ട് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഹീറോയിന് ഡബ് ചെയ്തിട്ട് എത്രയോ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു മുപ്പതിനായിരം രൂപ ഒരു ഹീറോയിന് ഞാൻ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ എത്രയോ പട പടങ്ങൾ ഡബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എത്രയോ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ എന്നാലും ആ സമയത്ത് മുപ്പതിനായിരം എനിക്ക് തരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഇരുപതിന് ചെയ്യാനും ആൾക്കാരുണ്ടായിട്ടുണ്ട് അമ്പതിന് ചെയ്യാനും ആൾക്കാരുണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഈ മുപ്പത് എന്നുള്ളത് വിട്ടുപോയാൽ പിന്നെ പതിനഞ്ചിന് ചെയ്യാൻ ആൾ റെഡി ആണെങ്കിൽ എൻ്റെ വർക്ക് നഷ്ടപ്പെടും പക്ഷെ നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ എൻ്റെ കുടുംബത്തിനാണ് അത് ആ നഷ്ടം അപ്പോൾ അങ്ങനെ പേടിച്ച് 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 വിട്ടു പോകരുതല്ലോ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ ആവശ്യമല്ലേ നമ്മുടെ ജീവിത മാർഗം അല്ലേ വയറ്റുപഴപ്പല്ലേ എന്നുള്ള ഇതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മുപ്പതെങ്കിൽ മുപ്പത് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തഞ്ചെങ്കിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ഈ പത്തെങ്കിൽ പത്ത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ എത്രയോ പടങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എത്രയോ പടങ്ങൾക്ക് കിട്ടാതെയും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞു വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ കുറഞ്ഞു പോയോ കൂടിപ്പോയോ എന്നുള്ളതല്ല അത് അത് ആ ഒരു വരുമാനം നമുക്ക് ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിലോ എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നത് പിന്നെ ഒരു ഹീറോയിൻ എന്ന് പറയുന്ന ആർട്ടിസ്റ്റ് ചിലപ്പോൾ മുപ്പത് ദിവസം നാൽപ്പത് ദിവസം അറുപത് ദിവസമൊക്കെ ആയിരിക്കും അവർ വെയിലത്തും മഴയത്തും രാവിലെ ഇന്ന് ഞാനൊരു ആർട്ടിസ്റ്റായി വന്നപ്പോൾ എനിക്കറിയാം രാവിലെ ആറ് മണിക്ക് നമ്മൾ റെഡി ആയിരിക്കണം പോകണം വെയിലായാലും മഴയായാലും രാത്രി ഷൂട്ടാണെങ്കിൽ എല്ലാം എന്തുമാത്രം അതിൻ്റെ അധ്വാനം ഉണ്ടെന്നുള്ളത് നമ്മളെല്ലാ നമുക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണായാലും പെണ്ണായാലും അവർ അത്രയും അധ്വാനിച്ച് അത്രയും സാക്രിഫൈസ് ചെയ്ത് അവരുടെ ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി കീപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഭക്ഷണം പോലും അവർ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അവർ അന്ന് ആ നിലയിൽ നിൽക്കുന്നത് അപ്പം അപ്പോൾ ഒരു മാസം രണ്ട് മാസം കഷ്ടപ്പെടുന്ന അവർക്ക് മുപ്പത് ലക്ഷം കൊടു മുപ്പത് ലക്ഷമോ അന്നത്തെ കാലത്ത് ഞാൻ പറയുന്നത് മുപ്പത് ലക്ഷം കൊടുത്താലും എനിക്ക് ഒരു ദിവസമോ രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് ഒരു മുപ്പതിനായിരം രൂപ കിട്ടുമ്പോൾ ഞാൻ എനിക്കത് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതിനുള്ള അർഹത നമുക്കില്ല കാരണം ഞാൻ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് അല്ല ഒന്നര ദിവസം കൊണ്ട് ഒരു എ സി സ്റ്റുഡിയോയിലിരുന്ന് ഞാനത് ഡബ് ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന മുപ്പതിനായിരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മുപ്പത് ലക്ഷത്തിന് തുല്യമാണത് അപ്പം അത് കാരണം കുറഞ്ഞു പോയി കൂടിപ്പോയി എന്നുള്ളതല്ല ചിലപ്പം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് വിഷമം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കാരണം ഒരുപാട് നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് അതിന് പോരല്ലോ കുറച്ചുകൂടെ ആവായിരുന്നല്ലോ എന്നുള്ള അത് വേദന എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതാണ് അതൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ചേച്ചിക്ക് ഇപ്പം ഇതുവരെയുള്ള ഇതെടുത്ത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് സമയമാണ് ഏറ്റവും മോശം ഒരു സമയമായിരുന്നു എൻ്റെ കരിയറിൽ ഇപ്പം ഡബ്ബിങ്ങിൽ തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഇപ്പം സിനിമ മാറി മാറി വരികയാണല്ലോ ടെക്നോളജി മാറി മാറി വരികയാണല്ലോ എങ്ങനെയാണ് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും ഏറ്റവും എളുപ്പമായ കാര്യങ്ങൾ നടന്നിട്ടുള്ള സമയവും ഏതായിരിക്കും ഡബ്ബിങ്ങിൽ ഈ ടെക്നിക്കലി അതിൻ്റെ ചേഞ്ചസ് എങ്ങനെയാണ് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ടെക്നിക്കലി നമുക്ക് ആദ്യം ലൂപ്പ് സിസ്റ്റം ആയിരുന്ന കാലത്ത് നമ്മൾ ഒരുപാട് പഠിക്കണമല്ലോ ഡയലോഗ്സ് പഠിച്ച് അത് എല്ലാ ആർട്ടിസ്റ്റും കൂടെ ഒരുമിച്ച് നിന്ന് രണ്ട് മൈക്കിലും മൂന്ന് മൈക്കിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് കോമ്പിനേഷൻ ആയിരുന്നു ഡബ്ബിങ് പക്ഷെ ആ ഡബ്ബിങ് ഒരു സുഖമായിരുന്നു അതായത് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ പഠിക്കാനും പറ്റും അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഞാനൊക്കെ പഠിച്ചത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ സീനിയേഴ്സ് ഡബ്ബ് ചെയ്യുന്ന കണ്ടിട്ട് അവർ ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണത് ഇമോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് അവരെ കണ്ട് പഠിച്ചതാണ് അല്ലാതെ ഇത് ഇതൊരു ക്ലാസ്സിൽ പോയി പഠിക്കേണ്ട ഒരു സംഭവമല്ല ശരിക്ക് ഒബ്സർവേഷനിലൂടെയും പിന്നെ നമ്മുടെ ബ്ലഡിൽ ഇച്ചിരി ഉണ്ടാവണം അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ കണ്ട് പഠിച്ചപ്പോൾ നമുക്കത് എളുപ്പമാണ് പക്ഷേ അന്ന് ഡയലോഗൊക്കെ പഠിക്കാനും ഉള്ളൊരു മെമ്മറിയും ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചേ മതിയാവും അപ്പം ഞാൻ തെറ്റിച്ചാൽ ഇനിയൊരു ആർട്ടിസ്റ്റിന് രണ്ട് രണ്ടാമത് ട
അന്ന് അങ്ങനെയല്ല അന്ന് ഫുള്ളായിട്ട് നമ്മൾ ആ ഡയലോഗ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പറയണം അപ്പൊ ആ ഒരു ഈസിനെസ് ഉണ്ട് അതല്ലേ ചോദിച്ചത് അതെ അതെ മോളും ഈ പറയുന്ന ഫീൽഡിലായിട്ട് തന്നെയാണ് ആദ്യം എന്തുകൊണ്ടാ അങ്ങനെ അമ്മയുടെ ഒരു കണ്ടു പഠിച്ച ഒരു ഇഷ്ടം കൊണ്ടായിരുന്നു ഇഷ്ടം കൊണ്ടൊന്നുമല്ല ശരിക്ക് ബേബി ആർട്ടിസ്റ്റ് ഐ മീൻ ബേബി ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവള് ഒന്നേ മുക്കാൽ വയസ്സിൽ ഒരു പരസ്യമാണ് അവൾ ആദ്യം ചെയ്തത് അന്ന് അവൾക്കൊന്നും അറിയില്ലല്ലോ നമ്മൾ പറയാൻ പറയുന്ന അവൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു അത്രയേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ലാലേട്ടൻ്റെ വാനപ്രസ്ഥം എഫ് ഐ ആർ അതാണ് അവൾ ഫസ്റ്റ് ഡബ് ചെയ്ത് ഒരു ദിവസം തന്നെ രണ്ട് പടം ബേബി കുട്ടികൾക്ക് ഡബ് ചെയ്ത് ഒരു അനുഭവമാണ് മോൾക്ക് പിന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് പടങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അത്രയേ ഉള്ളൂ രണ്ടോ മൂന്നോ പടം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ അവൾ പഠിത്തത്തിൽ തന്നെയായിരുന്നു അവൾ ബി ബി എം കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ സമയത്താണ് ആ കോളേജ് ഡേയ്സിനിടയിലാണ് തമിഴിലൊരു വോയിസ് ടെസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഏതൊരു ഒരു ഒരു ട്വൽത്ത് പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയുടെ വോയിസ് അവർ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഡബിംഗ് ആർട്ടിസ്റ്റുകളൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് അവർക്ക് അത്ര തൃപ്തിയായില്ല സാട്ടേ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പടം അങ്ങനെയാണ് മോളെ ഒരു രാജശേഖർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എൻജിനീയർ സജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് മോൾ വോയിസ് ടെസ്റ്റിന് പോകുന്നു ഓക്കെ ആവുന്നു അവൾ തന്നെ ഡബ് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ഒന്നും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല അവൾ എന്ത് ചെയ്തു എങ്ങനെയാണ് ഡബ് ചെയ്തു ഒന്നും എനിക്കറിയില്ല അവൾ ഡബ് ചെയ്തു ആ പടം റിലീസ് ആയപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടെ പോയി കണ്ടപ്പം ഭയങ്കര ഇമോഷണൽ ആയിപ്പോയി ഞാൻ കാരണം അസലായിട്ട് ഡബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മോള് അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് പോലും അറിയുന്നത് ഞാനൊരു വീടിന് അപ്പോഴാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് മോൾക്ക് ഈ ഒരു ടാലൻറ്റ് നന്നായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് പിന്നെ അവൾ അവൾക്ക് അങ്ങനെ ഓഫേഴ്സ് വന്നു തുടങ്ങിയപ്പോൾ അതൊരു കരിയറായി മാറിയത് അവൾ പഠിച്ചത് വേറെയാണ് അവൾക്ക് വലിയ താല്പര്യമൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അഭിനയിക്കാൻ താല്പര്യം ഡബ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഇപ്പോൾ എല്ലാം ഇത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇവളുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫുൾ ആൻഡ് ഫുൾ ഈ ഒരു ഫീൽഡ് തന്നെയാണ് അപ്പം ലവ് ടുഡേ ഒരു ക്യാരക്ടർ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫേസ് ഭയങ്കരമായിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ കുട്ടിയാണ് ഡബിംഗ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നും പ്ലാൻഡ് അല്ല ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എൻ്റെതായാലും മോളുടേതായാലും ഞങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് ഡബിംഗ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ആവണം അല്ല ആർട്ടിസ്റ്റ് ആവണം എന്ന് വെച്ച് വന്ന ആൾക്കാരല്ല ജീവിത ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി എൻ്റെ അമ്മ ഈ ഒരു തൊഴിൽ തുടങ്ങി ആർട്ടിസ്റ്റായി ഡബിംഗ് ആർട്ടിസ്റ്റായി ചെന്നൈയിൽ പോയി കഷ്ടപ്പെട്ട് ഞങ്ങളെയും കൂടെ കൂട്ടിയതുകൊണ്ട് കാണാനുള്ള ഒരു സന്ദർഭം ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടി അമ്മയെ കണ്ടു പഠിക്കാനും മറ്റുള്ള സീനിയേഴ്സിനെ കണ്ടു പഠിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം കിട്ടി അങ്ങനെ ഡബിങ്ങിൽ വോയിസ് അന്ന് വളരെ ചുരുക്കം ആൾക്കാരെ ഡബിങ്ങിന് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അല്ലാതെ പിന്നെ ഇന്നത്തെ പോലെ ഇന്ന് ഒരുപാട് ഡബിങ് ആർട്ടിസ്റ്റുകളുണ്ട് അന്ന് അത്ര ഇല്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു അവസരം കിട്ടി ചെറിയ ചെറിയ ബിറ്റ്സ് എന്നും ക്രൗഡ് എന്നും പിന്നെ ചെറിയ ചെറിയ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ചെയ്ത് ചെയ്താണ് ഹീറോയിൻ വോയിസിലേക്ക് എത്തിയത് പക്ഷെ മോൾക്ക് ഭാഗ്യമാണ് മോൾ സ്ട്രൈറ്റ് അവേ ചെറിയ കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോൾ ചെയ്തെങ്കിലും സ്ട്രൈറ്റ് അവേ അവൾ ഹീറോയിൻ ആണ് ഡബ് ചെയ്ത് തുടങ്ങി അതൊരു ബ്ലെസ്സിങ് തന്നെയാണ് ചേച്ചി പക്ഷെ കുറച്ച് കാലം കഴിഞ്ഞ് ഹീറോയിനിലേക്ക് എത്തുന്നു ഡബിങ്ങിന് എത്തുന്നു ഇപ്പോഴും അത് തുടരുന്നു എന്നുള്ളതാണല്ലോ ഇപ്പൊ ചേച്ചിയുടെ കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചേച്ചിയെ വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് അവര് ബോധപൂർവ്വം ഈ സൗണ്ട് ഒന്ന് മാറ്റണേന്ന് പറയാറുണ്ട് അതൊരു ചലഞ്ച് ആയിട്ട് തോന്നാറുണ്ട് ചലഞ്ച് തന്നെയാണ് പക്ഷെ എനിക്ക് വലിയ സങ്കടമാണ് കാരണം ഇപ്പൊ ചിലവര് പറയും ഞങ്ങള് വോയിസ് മാറ്റുവേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അതിന് തന്നെ ഒന്നും ഒരു ഭീഷണിയാണ് ചേച്ചി വോയിസ് മാറ്റും ഞങ്ങളെന്ന് പറയും അപ്പൊ തന്നെ ഞാൻ ഡൗൺ ആയി പോയി മാറ്റല്ലേ പ്ലീസ് തന്നെ കയ്യും കാലും പിടിച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പൊ ചില പടങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തത് റോഷാക്കിൽ അതുപോലെ സിങ് സൗണ്ട് ആയിരുന്നല്ലോ അപ്പൊ അതും അവര് പറഞ്ഞിരുന്നു ആദ്യേ ഇപ്പം ഈ പടവും കഠിന കടോരത്തിനും പ്രൊഡ്യൂസർ സൈഡിൽ നിന്നും മറ്റുള്ള സൈഡിൽ നിന്നൊക്കെ കുറച്ച് പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു ഡയറക്ടർക്ക് പ്രഷർ ഉണ്ടായിരുന്നു വോയിസ് മാറ്റണം എന്ന് പക്ഷെ ഡയറക്ടർ ഒരു സ്റ്റേണായിട്ട് നിന്നതുകൊണ്ട് എനിക്ക് തന്നെ ഡബ് ചെയ്യാൻ പറ്റി അപ്പൊ നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു സംതൃപ്തിയുണ്ടല്ലോ ഈ രൂപവും ശബ്ദവും ഒത്തുചേർന്ന് പോവാത്തതിൻ്റെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് തുടക്കം നഷ്ടമായ നായിക വേഷങ്ങൾ നായികാ വേഷങ്ങളിൽ നിന്ന് തോന്നിയിട്ടുള്ളതാണല്ലോ ആ സമയത്തെ ചേച്ചിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട ആ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെ ആയിരുന്നു അങ്ങനെ
അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ പ്രശ്നമുണ്ട് മമ്മൂക്ക ഒന്നും തെറ്റിപ്പോയല്ലോ എന്നെ വഴക്ക് പറയരുതെന്നൊക്കെ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ അങ്ങ് സറണ്ടറായി പിന്നെ പിറ്റേ ദിവസം പുള്ളി വന്ന ഉടനെ അവിടെ ഇരിക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്ക്രീ പിന്നെ പേപ്പർ വാങ്ങിച്ച് ആ പറ ഇങ്ങനെ പറ ഈ പോയിൻ്റ് ആദ്യം ഈ പോയിൻ്റ് ആദ്യം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പറ എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെ പഠിപ്പിച്ച് അത്രയ്ക്ക് എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് എനിക്കൊരു ധൈര്യം തന്നത് മമ്മൂക്ക പാവം അങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു പടം ചെയ്തത് പക്ഷെ അത് കുറച്ചൊരു ലോ ടോണിൽ പറയുന്നതായതുകൊണ്ട് വലിയ ഒരു കാവ്യയുടെ വോയിസ് പോലെ ഇതൊന്നും പറഞ്ഞ പറഞ്ഞില്ല എന്ന് തോന്നും അല്ലേ തോന്നിയോ അങ്ങനെ വരണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് ചെയ്തപ്പോഴാണ് കുറെ കമൻസ് ഞാൻ വായിച്ചിരുന്നു അതിലും അനൂപ് പറഞ്ഞിരുന്നു ഡയറക്ടർ പറഞ്ഞിരുന്നു ചേച്ചി കാവ്യ വരരുതേ ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ ഭയങ്കര ബേസൊക്കെ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു എന്നാണ് എൻ്റെ വിചാരം മാക്സിമം എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന ബേസ് ഞാൻ എടുത്തു ഏതോ ഒരു മൂവിയിൽ ചേച്ചിയുടെ ഒരു ക്യാരക്ടറിലാണ് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ചേച്ചിയുടെ മുഖം മനസ്സിലാവുന്നത് ഇതായിരിക്കും മറ്റേ വരന ആവശ്യമുണ്ട് അതിലായിരുന്നു ചേച്ചിക്ക് ഇതുപോലെ ഒരുപാട് ക്രിറ്റിസിസം ആ അതെ 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 എന്തിനാ ഈ തള്ളയ്ക്ക് പിന്നെ കാവ്യ ഡബ് ചെയ്തത് പിന്നെ അങ്ങനെയാണോ ചോദിച്ചത് കാവ്യ ഡബ് ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ കാവ്യയുടെ വോയിസ് തന്നെ ഡബ് ചെയ്യുന്ന ആൾ തന്നെയാണ് ഈ അമ്മച്ചിക്ക് ഡബ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ വേലക്കാരിക്ക് എന്തിനാ ഇത്ര സ്വീറ്റ് വോയിസ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് കമൻസ് ഉണ്ടായി ഞാൻ വായിച്ചു അത് ബുദ്ധിമുട്ട ബുദ്ധിമുട്ടല്ല അവർ ചോദിക്കുന്നത് അവരുടേതായ അഭിപ്രായം എനിക്കെന്താ വെച്ചാൽ എനിക്ക് എന്റെ ശബ്ദം തന്നെ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ വലിയൊരു സങ്കടമല്ലേ ഇത്രയും ആർട്ടിസ്റ്റുകൾക്ക് നൂറ് നൂറ്റി ഇരുപത് നൂറ്റി മുപ്പത് ഹീറോയിൻസിന് ഞാൻ ഡബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് എന്റെ ശബ്ദം കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അറിയുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഒരു വിഷമം ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ എല്ലാ ഡയറക്ടേഴ്സും ഇപ്പൊ ഈ ഇതുവരെ ഉള്ളത് വേറെ ആരും മാറ്റി ചെയ്യിച്ചിട്ടില്ല അപ്പം ചേച്ചി കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഇത്ര അധികം നായകമാരുടെ സൗണ്ട് ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ മലയാള സിനിമ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പാറ്റേണും കൂടിയാണ് അത് ശരിക്കും സ്വീറ്റ് സൗണ്ട് നായികയ്ക്ക് എന്നുള്ളൊരു അത് എന്റെ സൗണ്ട് ദൈവാനുഗ്രഹിച്ച് അങ്ങനെ ആയപ്പോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് അതൊരു ബ്ലെസ്സിങ് അല്ലേ അല്ലേ പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് എല്ലാ അമ്മമാർക്കും ഭയങ്കര ബേസ് വോയിസ് വേണമെന്നൊന്നുമില്ലല്ലേ എത്ര അമ്മമാർക്ക് കുഞ്ഞു വോയിസ് ഉണ്ട് അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി അത് ഓരോരുത്തരെ മൈൻഡ് സെറ്റ് ആണ് അവരെ അവർ ആ ഒരു രീതിയിൽ ആ കുഴപ്പമില്ല എന്ന് കണ്ടാൽ കുഴപ്പമില്ല ആ അയ്യോ പറ്റില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ അങ്ങനെ ഇറ്റ്സ് യുവർ മൈൻഡ് ദറ്റ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മലയാള സിനിമയിൽ റിയലിസ്റ്റിക് സിനിമകളുടെ ഒരു സാധ്യത വരുന്നത് കൊണ്ട് ഒറിജിനൽ സൗണ്ടിലേക്ക് തന്നെ ആളുകളെ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അത് ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ചേഞ്ചിന് സാധ്യത ഉണ്ടാവും തോന്നുന്നുണ്ടോ ആളുകളുടെ ഒരു തോട്ടിന് മാറണം മാറണേ എന്നാ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഇപ്പം രവീണയുടെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ചേച്ചിനെ പോലത്തെ സ്വീറ്റ് സൗണ്ട് ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അല്ല കുറച്ചും കൂടി ഒരു ബേസ് പക്ഷെ ഫോണിലൂടെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ എന്റെ ഫോൺ ഞാൻ എടുക്കുമ്പോൾ ആ മോളെ ഒന്ന് അമ്മയെ വിളിക്കുമെന്ന് ചോദിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അവളുടെ ഫോണിൽ പിന്നെ ചേച്ചി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ സംസാരിക്കും രണ്ടുപേരുടെ വയസ്സ് ചില സമയത്ത് സാമ്യമുണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഇവിടെ സാധ്യതകൾ കുറയാണ് ഡബിംഗ് ആർട്ടിസ്റ്റുകൾക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോഴും പുറത്ത് സിനിമകൾ വരുന്നുണ്ടല്ലോ ഈ അന്യഭാഷാ സിനിമ മറുഭാഷ സിനിമകളിലുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണല്ലോ ഇപ്പം ദേവസേനയ്ക്ക് മലയാളത്തിൽ ശബ്ദം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സിനിമകളിൽ വരുന്ന വർക്കും നമ്മുടെ മലയാള സിനിമകളിലെ വർക്കും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എങ്ങനെയാ ശരിക്കും ഈ ഡബ് അതിന്റെ മൊത്തം സ്ക്രിപ്റ്റ് തന്നെ വേറെ ആയിരിക്കുമല്ലോ അല്ലെ ഡയലോഗ് ഇത് തന്നെ അല്ല അതെന്താ വെച്ചാല് അത് അത് ഓൾറെഡി ഒരു പടം ഉള്ളതല്ലേ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ റീജിയണൽ ആയിട്ട് കുറച്ച് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു ഒറിജിനൽ പടത്തിന്റെ ഇതിന് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്തല്ലേ പറ്റൂ വേറെ വഴിയില്ലല്ലോ ഇപ്പൊ നമ്മളെ റീജിയണൽ ലാംഗ്വേജിന്റെ സ്റ്റൈല് വേറെയാണ് അതിന്റെ ഒരു ലെവൽ ഓഫ് ടോക്കിംഗ് വേറെയാണ് പിന്നെ ഇമോഷൻ വേറെയാണ് ഇപ്പൊ ഇതേ മലയാള പടം നമ്മൾ തമിഴിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പൊ മലയാളം ടു തമിഴ് ഞാൻ കുറെ പടങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇന്നറേഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തമിഴ്നും തെലുങ്കിനും മലയാളത്തിലേക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോ ലാംഗ്വേജിന് ഓരോ രീതിയുണ്ട് അപ്പോൾ മലയാള പടത്തിൽ വളരെ സട്ടിൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു സംഭവം തമിഴിൽ നമ്മൾ
അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ബൈക്കിൻ്റെ മുമ്പിൽ ആ ഒരു ചെറിയ സ്പേസിൽ നിന്നിട്ട് അവരിപ്പോൾ അവർ ചാടുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവർ നിലവിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് അധികം നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഈ ഒരു കൺട്രോൾ സ്പേസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അഭിനയിക്കുമ്പം കൂടുതലായിട്ടാണ് അത് വരിക എന്നാലേ ആ ഫേസിലേക്ക് നമുക്കത് ഈ വോയിസ് ജെല്ലിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ നേരെ മറിച്ച് ക്യാമറയുടെ മുമ്പിൽ വളരെ വെറുതെ മിണ്ടാണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്നും ഇങ്ങനെ ആക്കിയാലും അത് അവിടെ വലുതായിട്ട് കാണാമല്ലോ വളരെ എന്താ പറയുക നാച്ചുറലായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്നത് കുറച്ച് കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ് മലയാളത്തിന് തമിഴിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് തമിഴിന് കുറച്ച് അധികം വേണം ആ തമിഴിന് ഇപ്പം ഞാൻ ഘട്ടാ കുസ്തി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഐശ്വര്യ ലക്ഷ്മി അമ്മയായിട്ട് അപ്പം അതൊക്കെ ഭയങ്കര ഓവർ ഷൗട്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് അവരുടെ ഡയലോഗ് പ്രസൻറ്റേഷനൊക്കെ അപ്പോൾ ഓരോ കൾച്ചറിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പം ഏഴ് ഭാഷകളടക്കം ചെയ്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ അഞ്ച് ഭാഷകളിൽ സിനിമകളിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫീച്ചർ ഫിലിമുകളിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാം സിനിമ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏഴ് ഭാഷകളിലും സിനിമ ഏഴാണോ മലയാളം തമിഴ് കന്നഡ തെലുങ്കു ഹിന്ദി സാൻസ്ക്രിറ്റ് ആറ് ആറ് ഭാഷ ആറ് ഭാഷയിൽ നായികമാർക്ക് തന്നെ ശബ്ദം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഭാഷകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള എളുപ്പം എങ്ങനെയാണ് ഏതാ ചേച്ചിക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പമൊന്നും അല്ല തമിഴും മലയാളം ഓക്കെ ഓക്കെ തെലുങ്കു കന്നഡ ഹിന്ദി സംസ്കൃതം ഒക്കെ സൂപ്പർവൈസേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ഡിക്ഷൻ പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടി പിന്നെ ഹിന്ദി ഞാൻ സെക്കൻഡ് ലാംഗ്വേജ് പഠിച്ചത് ഹിന്ദിയാണ് ഇംഗ്ലീഷും ഹിന്ദിയാണ് ചെന്നൈയിൽ പഠിച്ചത് അപ്പോൾ ഏകദേശം അറിയാം അപ്പോൾ ചില സമയത്ത് നമുക്ക് ഡിക്ഷൻ വ്യത്യാസം വരുമല്ലോ ആ പറയുന്ന സാധാരണ പറയുന്ന ആൾക്കാരുടെ ഫ്ലോ നമുക്ക് ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ ഡയലോഗ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റൈറ്റേഴ്സ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരും ഇങ്ങനെയാണ് ചേച്ചി അത് അവിടെ അത്രയ്ക്ക് സ്ട്രെസ് ചെയ്യേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എൻഡിങ് ലാൻഡിങ് ഇങ്ങനെ പോകണം മേലേക്ക് പോകരുത് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉള്ളത് അവർ പറഞ്ഞു തരും ഇപ്പോഴും നായികമാർക്ക് വേണ്ടി തന്നെയാണല്ലോ കൂടുതൽ ഓഫറുകൾ വരുന്നതാണോ ഡബ്ബിങ്ങിലേക്ക് ഡബ്ബിങ്ങിൽ ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്തത് ഡബ്ബിങ് ഫിലിമാണ് സായി പല്ലവിക്ക് രണ്ട് പടം ചെയ്തു ശ്യാം സിംഗ റോയ് ഗാർഗി രണ്ട് പടത്തിലും സായി പല്ലവിക്ക് ചെയ്തു പിന്നെ ഒരു പടം റിലീസ് ആവാനുള്ളത് അനുരാഗം അനുരാഗം അതിൽ ദേവയാനിക്ക് ദേവയാനി അന്നത്തെ ചെറുപ്പം അല്ലെങ്കിലും പിന്നെ സംഭവം വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു ഇല്ല എന്റെ വോയിസ് തന്നെ മതി എന്നുള്ളതായിരുന്നു അവർക്ക് ആവശ്യം പിന്നെ പകലും പാതിരാവും ആ പടത്തിൽ സീതയ്ക്ക് ഡബ് ചെയ്തു അതിൽ എന്നെ വിളിച്ചപ്പോ തന്നെ അജയ് വാസുദേവനെ വിളിച്ചപ്പോ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ചാക്കോ കുഞ്ചാക്കോ ബോബന്റെ അമ്മയായിട്ടാണ് സീത അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു പിന്നെ അജയ് അത് ശരിയാവില്ല കാരണം കുഞ്ചാക്കോ ബോബന്റെ പേറായിട്ട് ശാലിനിക്ക് ശാലിനിക്കും വേറെ ആർട്ടിസ്റ്റുകളിനൊക്കെ ഞാൻ ഡബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എന്റെ വോയിസ് ആ ആ കോമ്പിനേഷനിൽ വരുമ്പോൾ അത് ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്തായാലും എത്ര തന്നെ ബേസ് പിടിച്ചാലും അത് വളരെ ഇതായിട്ട് തോന്നിപ്പോണ്ട മിസ്മാച്ചായിട്ട് തോന്നണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ പറഞ്ഞു അല്ലേ ചേച്ചി 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 വരൂ അപ്പൊ ഇവിടെ വേറെ ആരൊക്കെ നോക്കിയും തോന്നുന്നുണ്ട് അവർക്ക് അത്ര സെറ്റ് ആയില്ല എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു രണ്ട് സീൻ നിങ്ങൾ അയച്ചു തരും ഒന്നോ രണ്ട് സീൻ അയച്ചു തരും ഞാൻ അവിടെ ചെന്നൈ നിന്ന് ഡബ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരാം എന്നെ കൊണ്ട് മാക്സിമം ബേസ് പിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഞാൻ പിടിച്ച് നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ വരാം പക്ഷെ ഇല്ലാതെ ഇവിടെ വരെ വന്ന് നമ്മൾ ചെയ്ത് പിന്നെ അതൊരാൾ മാറ്റി ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് അതൊരു വിഷമമാണ് അപ്പം പറ്റുമെങ്കിൽ മാത്രം നമ്മൾ ചെയ്താൽ മതിയല്ലോ ഇല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ആപ്റ്റായിട്ടുള്ള വോയിസ് നിങ്ങൾ നോക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ആ വോയിസ് ഞാൻ അവിടുന്ന് രണ്ട് സീൻ ഡബ് ചെയ്ത് അയച്ചപ്പോൾ അജയ്ക്ക് ഇഷ്ടമായി അജയ് പറഞ്ഞു ഇല്ല ചേച്ചി ഇത് മതി ഇത് ഓക്കെയാണ് വാ വരും എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ വന്ന് പക്ഷേ വീണ്ടും ഡബ്ബിങ് തുടങ്ങിയപ്പോൾ ചേച്ചി കാവ്യാത്മകം വരുന്നു കാവ്യാത്മകം വരുന്നു എന്ന് പറയും അങ്ങനെ പിന്നെയും കുറച്ച് മാക്സിമം പിടിച്ച് പിടിച്ചൊക്കെയാണ് ഡബ് ചെയ്തത് ഇത്ര പേർക്ക് ഡബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കാവ്യയുടെ ശബ്ദം എന്നാണല്ലോ പറയുന്നത് അതെന്താന്ന് എനിക്കറിയില്ല കാരണം ഞാൻ ഇപ്പം മറ്റുള്ള ഹീറോയിൻസിനെ ഡബ് ചെയ്യുമ്പോഴും അവരാരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇപ്പം ഞാൻ ശാലിനിക്ക് ഡബ് ചെയ്തു ഗോപികക്ക് ഡബ് ചെയ്തു ഭാവന നയൻതാര റോമ ആർക്ക് എത്രയോ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവർക്കാർക്കും ചെയ്യുമ്പോഴും ചേച്ചി കാവ്യ വരുന്നു നിന്ന് വരെ പറഞ്ഞിട്ടില്
പിന്നെ അവരുടെ വോയിസ് കേട്ട് തുടങ്ങിയപ്പോൾ മനസ്സിലായി ഡബ് ചെയ്യുന്നതാണെന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ ഈ പറയുന്ന അണ്ടർ വോയിസിലോട്ട് എടുക്കാൻ പറയില്ലേ ബേസിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറയില്ലേ സൗണ്ട് അപ്പൊ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ചേച്ചിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് പക്ഷെ വളരെ എളുപ്പം ശാലിനിയുടെയൊക്കെ ചെറുപ്പത്തിലെ മാളൂട്ടിയുടെ കുട്ടി അത് എളുപ്പമാണ് അല്ലേ ബേസിൽ എന്താ പറയോ എനിക്കങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും എന്നൊക്കെ പറയാം പക്ഷെ ആ ഇമോഷൻ നഷ്ടപ്പെടും നമ്മളിപ്പോൾ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് നീ നീ എന്തിനാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തത് നീ എന്തിനാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തത് എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഇമോഷൻ ആണെങ്കിൽ നീ എന്തിനാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇമോഷൻ ഉണ്ടാവില്ല ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു പ്രശ്നമാണ് ശാലിനിയുടെ ശബ്ദം കുട്ടിയുടെയും ഇപ്പോഴത്തെയും ശബ്ദം ഇപ്പോഴും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഈ വ്യത്യാസം ശരിക്കും എടുത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് ട്രൈ ചെയ്താൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്തുമോൾക്ക് മണിയൻ്റെ എന്താ തരുക ആരോടും പറയരുത് കേട്ടോ അച്ഛനും അമ്മയും ചേച്ചിയും ആരും അറിയാതെയാണ് മോള് വന്നത് എനിക്ക് ശ്രുതി ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറയാൻ വന്നതാ ഞാൻ വിശ്വസിക്കണം സത്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് ശ്രുതിയെ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാൻ എനിക്ക് ആവില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു മനസ്സിൽ കുറിച്ചിടുന്ന ശ്രുതി ഈ ഡബിങ് ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്നതിൽ നിന്നും ഡബിങ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഉള്ളൊരു മാറ്റം എങ്ങനെയാണ് ചേച്ചി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഡബിങ്ങിൽ നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ഒരു പോസ് അതെ അത് ഡയലോഗ്സ് തൊട്ട് ആർട്ടിസ്റ്റുകളെ സെലക്ഷൻ തൊട്ട് അവരെ കൊണ്ട് ആ കറക്റ്റ് മോഡലേഷനിൽ പറയിപ്പിക്കുന്നത് വരെ ഡബിങ് ഡയറക്ടറുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് അത് ഭയങ്കര ഞാൻ എൻജോയ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രൊഫഷനാണ് ഇപ്പോൾ അത് കൂടുതൽ എനിക്ക് ഒരുപാട് അവസരങ്ങൾ അതെ അതെ കൂടുതൽ ഇപ്പം അതിലാണ് ഞാൻ എൻഗേജ്ഡ് ആയിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഒരുപാട് നമ്മൾ ഡബിങ് തുടങ്ങിയാൽ എന്തായാലും മിനിമം ട്വൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡേയ്സ് എങ്കിൽ വേണ്ടി വരും നല്ല രീതിയിൽ ക്വാളിറ്റിയിൽ ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ അപ്പം അത് നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഒരുപാട് ആർട്ടിസ്റ്റുകളുടെ അവരുടെ ടാലൻറ്റ് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ടാപ്പ് ചെയ്ത് പുറത്തോട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആണത് ഓക്കെ ചേച്ചി ഒരുപാട് സന്തോഷം ഇനി ചേച്ചിയുടെ ക്യാരക്ടർ റോളുകളിൽ ചേച്ചിയുടെ ശബ്ദത്തിൽ തന്നെ കാണാൻ കേൾക്കാനും പറ്റട്ടെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച്